அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் கேட்டுக்கொண்ட விருப்பத்திற்கு இணங்க நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்காக கொடுக்குறோம் இந்த லெசனோட நேம் என்ன அப்படின்னா பிளான்ட் அனாட்டமி அண்டு பிளான் ஃபிசியாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இது வந்து டென்த்தில் யூனிட் நம்பர் டுவெல்ல வந்து இருக்குது பயாலஜி ஏரியா வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா பிளான்ட் அனாட்டமினா என்ன பிளான் ஃபிசியாலஜினா என்னங்கிறத நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பயன்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக வந்து டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பிளான்ட் அனாட்டமினா தமிழில் நம்ம என்ன நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பிளான்ட்னா தாவரணும் உங்களுக்கு தெரியும் அனாட்டமி அப்படிங்கிறது வந்து தாவர அதாவது உள் அமைப்பியல் அதை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கிறது அதே மாதிரி பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி அப்படிங்கிறது தாவர உடல் செயலியல் தாவரத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு வந்து எப்படி செயல்படுது இப்போ குறிப்பாக நம்மளுடைய ஹார்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இதயம் இருக்குன்னா அது வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதே மாதிரி தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான உறுப்புகள் அது எப்படி வந்து செயல்படுது அதை பற்றி படிக்கிறது பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த பாடத்தில் நம்ம வந்து என்னென்னலாம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம் குறிப்பாக வந்து வாஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சைலமும் ஃப்ளோயமும் இந்த சைலமும் ஃப்ளோயமும் சேர்ந்த மொத்தமாக இருந்தால் நம்ம வந்து வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன டைப்ஸ் ஆக தான் சைலம் ஃப்ளோயம் அதில் ஏதாவது வந்து என்னென்ன மாதிரி டைப்பாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஜாயிண்டு ஓப்பன் வாஸ்குலார் ஆர் க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் கொலாட்ரல் பை கொலாட்ரல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து வாஸ்குலார் பண்டல் ஆர் சிஸ்டம் வந்து இருக்கலாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் இப்போ சைலத்துடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறது ஃபுட்டை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கடத்தக்கூடியது இது ரெண்டில் நம்ம டவுட் ஆகிடக்கூடாது இது வந்து எனது பிஎஃப் இது வந்து கொஞ்சம் சிமிலராக ஒரு கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியாக ரைமிங்காக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம படிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகார்ட் ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் அண்டு மோனோகார்ட் லீஃப் ஸ்டெம் ரூட்டெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து நெல் பார்க்குறீங்கல்ல அது வந்து என்னென்னா மோனோகார்ட்டு பிளான்ட்டு டைகார்ட் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா பீன்ஸ் அது வந்து நம்ம வந்து டைகார்ட் பிளான்ட்டு இதில் டைகாட்டு பிளான்ட்டுக்கும் மோனோகாட் பிளான்ட்டுக்கும் அதனுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து மோனோகாட் பிளான்ட்டு பார்க்குறோம்னா அதனுடைய ரூட் எல்லாமே இந்த மெயின் ஆக்சிஜன் சொல்லுவோம்ல இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதுவே டைகாட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரூட் சிஸ்டம் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஃபைபர் ரூட்டு இதுக்கு பேர் என்னது இதுக்கு வந்து டேப் ரூட்டு அப்போனா டைகாட்டு பிளான்லேயும் மோனோகாட் பிளான்லேயும் நிறையானது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது தெரிஞ்சுக்க போகிறது இதுக்குள்ளே இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்குது இப்போ ஒரு லீஃப் எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணுறோம் கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணையில் இதுக்குள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ மேலே இருக்க பார்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எபிடர்மிஸ் அப்படிமோ குறிப்பாக அப்பர் எபிடர்மிஸ் கீழே இருந்தால் லோயர் எபிடர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து வாஸ்குலர் பண்டில் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்போனா நம்மளுக்கு வந்து வாஸ்குலர் பண்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இங்கே சில செல்ஸ் இருக்கும் பாலிசைடு பேரங்கைமா ஸ்பேஞ்சி பேரங்கைமா இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா கிரவுண்டு டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்போனா இங்கே வந்து எபிடர்மிஸ் இது வந்து வாஸ்குலர் பண்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அதாவது கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கையில் உள்ளுக்குள்ளே இன்டர்னல் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன மாதிரியான பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் குறிப்பாக டைகாட்டு லீஃப்லேயும் மோனோகாட்டு லீஃப்லேயும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அப்புறம் நேம் த டிஃப்ரெண்ட் எனது பிக்மெண்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி இருக்குது இப்போ குளோரோப்ளாஸ்ட்டுங்கிறது குளோரோஃப்ளாஸ்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கப் ஷேப்பில
குளோரோஃபில் மாதிரி இன்னும் சில பிக்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாந்தோஃபில் கரோட்டினாய்டு இந்த மாதிரி நிறையா பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பிக்மெண்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ வந்து குளோரோஃபில்ங்கிறது க்ரீன் கலரு அப்படின்னா சாந்தோஃபில் இருக்குல்ல அது வந்து எல்லோ கலருக்கான எல்லோ கலருக்கான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டு என்னது பிக்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம வந்து இந்த லெசனில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பாக வந்து இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நடக்குது எந்த இடத்துல நடக்குது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக நம்ம வந்து படிச்சுக்க போகிறோம் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்லுன்னு சொல்லுவோம் மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கடைசியாக ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன அன்ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஓ டூ எங்கே இருக்குது ஓ டூ எங்கே இல்லை அதை பொறுத்து அதனுடைய என்னது அந்த ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனில் நல்லா தெளிவாக கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பிளான்ட் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா பிளான்ஸ் எக்ஸ்பீட்ஸ் வேரியிங் டிகிரி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பியூஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேங்களா அப்படின்னா கண்காட்சி படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்காட்சி எக்ஸ்பியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சயின்ஸ் ஃபேர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இங்கே என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு தாவரம் அப்படிங்கிறது குறிப்பாக தாவரங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வேரிங் டிகிரி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பல்வேறு விதமான கட்டமைப்புகளுக்கு உட்பட்டது தாவரம்னா அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆறு காஃபி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறும் காஃபிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து மில்க் மட்டும் இல்லை அது கூட சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆறு காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணணும் டி நம்ம வந்து நம்ம வந்து டீ போட்டோம்னா டீ பவுடர் ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிளான்ட் அப்படிங்கிறது டக்குன்னு என்னது ஒரு முழு தாவரமாக வந்துடாது அது பல்வேறு விதமான கட்ட அமைப்புகளை உள்ளடக்கியது அது தான் சொல்கிறாங்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் குறிப்பாக இப்போ ஆட்டம் இருக்குல்ல இந்த ஆட்டம் அதாவது அணு அந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உருவாகிறது எனது மாலிக்கூல் அப்போனா மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மாலிக்கூல்ஸ் இன்ட்டு எனது ஆர்கனல்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து செல்லு இப்போ நம்ம வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்கனல்ஸுக்கும் ஆர்கனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு செல்லு இப்படி இருக்குன்னா செல்லுக்குள்ளே வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது வாக்கியூல் இருக்குது இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் செல்லுக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன் இருக்குல்ல அதுதான் ஆர்கனல்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்கனல்ஸ்லாம் சேர்ந்து தான் எதை உருவாக்குது செல்லை உருவாக்குது ஓகேங்களா இந்த செல்லு ஒரு செல் இன்னொரு செல்லை சேர்ந்தா இது எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடியது என்னது ஆர்கன் ஓகேங்களா என்னது ஆர்கன் அதுதான் சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஓகே கவனிங்க இப்போ செல்ஸ் இன்ட்டு டிஷ்யூ அதுக்கப்புறம் என்ன செல் எதை மாறுது தான் டிஷ்யூவாக மாறுதா டிஷ்யூ எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கனாக மாறுது அப்போனா இது ஒவ்வொரு லேயராக இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் இருக்குது மாலிக்கூல் ஆர்கனல்ஸ் செல்ஸ் டிஷ்யூ ஆர்கன் ஓகேவா சரி இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கன் கிடச்சிருச்சா இப்போ கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு வந்து செல்லுக்குள்ள ஒரு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன அது ஒரு தெரியுதுங்கிறத ஒருத்தர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாரு அவங்க பேர் என்ன சார் அப்படின்னா நெஹிமியா குரோவ் என்னது நெஹிமியா குரோவ் அவங்க தான் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்குள்ள சில இன்டர்னல் ஆர்கன்லாம் இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க பேரை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் என்னது பிளான்ட் அனாட்டமின்னு சொல்கிறோம் அப்படினா பிளான்ட் அனாட்டமின்னா உண்மையிலே என்ன கிரீக்கு வேர்டில் இருக்கக்கூடியது அனானா அஸ் அண்டர் என்ன ஓகேவா அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து பார்க்குறது வந்து டெமினியன் அப்படின்னா என்னது டு கட் அப்படின்னா கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே தாவரத்துக்குள்ளே என்ன பார்ட்டுலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்டர்னல் பார்ட்டை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான் என்னது பிளான்ட் அனாட்டமி அப்படின்னா த பிளான்ட் அனாட்டமி மீன் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளான்ட் ஓகேங்களா இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி அது கொஞ்சம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன நான் படிக்க போகிறோம்னா இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது குறிப்பாக டிஷ்யூ எப்படி இருக்குது எப்படி ஃபோட்டோ சி
ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் என்னது ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செல்லாக சேர்ந்து ஒரே குரூப்பாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க சிமிலர் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஒருவேளை என்னது வேறுபட்ட வடிவங்களில் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே எங்கேன்னு பாருங்கள் டிசிம்லர் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அதனுடைய உருவத்திலையும் ஆர்ஜின் அது எங்கே உருவாகிற இடத்தை பொறுத்தும் என்னது அது ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம் அல்லது வேறுபட்டு இருக்கலாம் ஆனால் என்னது அதனுடைய ஃபெர்ஃபார்ம் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது அது செயல்படக்கூடிய விதை எப்படி இருக்கா அதாவது ஒன்றா இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் நெட்டையாக இருக்கலாம் ஆனால் குட்டையாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுடைய என்னது அவங்களுடைய செயல்பாடு இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்காங்கன்னா இல்லை எது வேணால் வச்சுக்கலாம் ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து என்னது உயரமான மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் சிறிய மனிதர்கள்லாம் இருப்பாங்க அதாவது உயரம் குறைந்த மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட வேலை என்னது அந்த கம்பெனியை நிர்வாகத்தை நல்லா சிறப்பாக நடத்துறது ஓகேங்களா வேறுபட்ட மனிதர்கள் இருக்கலாம் ஓகே வேறுபட்ட மனிதர்கள்னால் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறதுனா அந்த அந்த ஹைட்டை வச்சு சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்களுடைய முக்கிய முக்கியமான பணி என்னது அந்த கம்பெனி வந்து சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்கே அதாவது குறிப்பாக டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது குரூப்பாக இருக்குது அது என்னது சிமிலர் ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம் அல்லது டிசிமிலராக இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதான் எல்லாம் ஒரே மாதிரி சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளான்ட் டிஷ்யூ வந்து பொறுத்த வரையும் ரெண்டு விதமாக அது வந்து பிரிக்கிறாங்க எதை பொறுத்தனா அது எப்படி டிவைட் ஆகுது எப்படி வந்து அது வந்து செல் பிரிதல் அதாவது டிவைடு அது எப்படி வந்து பிளவு உருது அதனுடைய அடிப்படை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இன்னொன்று அது பர்மனண்ட் டிஷ்யூ ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிஷ்யூ சிஸ்டத்தை சாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்னது இன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல த்ரீ டைப்பாக பிரிக்கிறாரு ஒன்று டெர்மல் ஆர் எபிடெர்மல் டிஷ்யூ கிரவுண்டு டிஷ்யூ பாஸ்குலார் டிஷ்யூன்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு வந்து டெர்மல் டிஷ்யூனா என்ன வாஸ்குலார் டிஷ்யூனா என்னங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன டெர்மல் டிஷ்யூ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டெர்மல் டிஷ்யூ டெர்மல் டிஷ்யூங்கிறது என்னென்னா எபிடெர்மிஸ் இருப்பாங்க ஸ்டொமேட்டா இருப்பாங்க எபிடெர்மல் அவுட் குரோத் இருப்பாங்க கூடவே என்ன ஒரு அவுட்ரு மோஸ்ட்டு லேயராக இருப்பாங்க இதுக்குள்ளே நிறையா மைனூட்டு போர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டொமேட்டா இப்போ நம்ம அங்கே பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து லீஃபு லீஃபோட கிராஸ் செக்ஷன் ஓகேங்களா இந்த மேலே இருக்கில் ஒரு லேயரு அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எபிடெர்மிஸ் ஆறு டெர்மல் லேயர் இதுக்குள்ளே யார் இருப்பாங்கன்னா ஸ்டொமேட்டா இருப்பாங்க ஓகேங்களா யாருப்பா ஸ்டொமேட்டா இங்கே நேமில் இருப்பாங்க அது வந்து அப்பர் எபிடர் மீஸ் இப்போ கீழே இருக்கிறது லோயர் எபிடர் மீஸ் அந்த ஸ்டொமேட்டா தான் அது ஒரு போர் தான் அது மைனூட் போர் தான் ஸ்டொமேட்டா இந்த இதனது இந்த லேயருக்கு பேர் எபிடர் மீஸ் இந்த எபிடர் மீஸ் லேயர் மேலே சில என்னது அவுட்டர் க்ரோத் இருக்கும் அதாவது ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இதனுடைய ரொம்ப மிக முக்கியமானது என்னென்னா இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கில்ல சில ஆர்கனல்ஸ் பாஸ்குலர் பண்டில் பாலிசைடு பரன்கைமா அதாவது கிரௌண்டேஷனாக இருக்குல்ல அதெல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய வேலை தான் யாரோட வேலை இந்த எபிடர்மியோடைய வேலை அதை தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மே அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா ஒரு கியூட்டிக்கல் லேயர் இருக்கும் இப்போ இந்த கியூட்டிக்கல் லேயருங்கிறது இது மேலேயே இருக்கும் அந்த கியூட்டிக்கல் லேயர் என்ன பண்ணணும்னா குறிப்பாக இங்கே பாருங்கள் எவாப்ரேஷன் ஆஃப் த வாட்டர் அதாவது நீராவி போக்கு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு தாவரங்கள் வந்து ஒழிச்சிருக்கை பண்ணையில் அல்லது வந்து ரெஸ்பிரேஷனாக நடக்கையில் ட்ர ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஃபுல்லாக நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க வாட்டர் எல்லா வாட்டரும் எவாப்ரேட் போயிடுச்சுன்னா அந்த பிளான் என்ன பண்ணிடுவோம் ரொம்ப அதாவது ட்ரை ஆகி இறந்துடும் அதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அது ஓகேவா அது அதுக்கு தான் அது எவாப்ரேஷன் ஆஃப் த வாட்டர் அது யார் ஹெல்ப் பண்ணுற கியூட்டிகள் அந்த கியூட்டிகள் எங்கே இருக்குது எபிடர் மிஸ் லேயர் மேலே அப்படியே ஒரு தின்னாக ஒரு கோட்டு வந்து அது மேலே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ட்ரைக்கோம் அதாவது தான் லைக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரோஸ் செடியில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி என்னது ஒரு ஒரு முள்ளும் போன்ற அமைப்பு இருக்கும்ல ட்ரைக்கோம் அப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து லேடிஸ் ஃபிங்கர்லாம் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன ரூட்டு ஹேர்ஸ் மாதிரி இப்போ ஸ்டெம்மர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ரூட்டு ஹேர்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல அதன் அது ரூட்டு க்ரோத் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து எது மேலே காணப்படுமா எபிடர்மிஸ் லேயர் மேலே காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன சார்னா இந்த எபிடர்மிஸ் லேயருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன நல்லா தெரிஞ்சுக்க ப்ரொடக்ஷன் இன்னர் ஆர் என்னது டிஷ்யூ இப்போ இது வந்து ஒரு லேயர் எபிடர்மிஸ் லேயர்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளே இருக்கில்ல டிஷ்யூ அதெல்லாம் பாதுகாக்கிற வேலை யார் பண்ணுறா இந்த எபிடர்மல் டிஷ்யூ ஸ்டொமேட்டா இருக்குல்ல ஸ்டொமேட்டா எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம்